প্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করছি নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান টেলিভিশনের পর্দায় বরাবর মতো তিব্বত স্নো মিউজিক্যাল মুভির আজকের আয়োজনেও আছে আমি বৃষ্টি এবং আজকে আমাদের সাথে আছেন আপনাদের খুব পছন্দের একজন কণ্ঠশিল্পী কাজী শুভ কেমন আছেন ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আচ্ছা সিজন তো চেঞ্জ হচ্ছে হয়েছে ইনফ্যাক্ট আবার ইউ টার্ন নিচ্ছে রাইট তো সিজন নিয়ে কেমন আছেন সিজন নেই তো ঠান্ডা গরম কখনো ঠান্ডা কখনো বোঝা কখনো ভাই ইউ টার্ন নিচ্ছে কিন্তু একদম পুরো হঠাৎ করে দেখা গেল যে গলা বসে যায় হ্যাঁ বা যেটা হয় সর্দি কাশি তো থাকি একদম অডিয়েন্স বুঝবে আমার গলা একদম আচ্ছা সেটা বোঝাই যাচ্ছে আসলে আচ্ছা আর গানের ব্যস্ততা কেমন চলছে গানের ব্যস্ততা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো স্টুডিও ওয়ার্কস চলছে পুরো দমে অনেক নতুন গান স্টেজ শুনি অনেক ব্যস্ততা থাকে স্টেজ তো আছে স্টুডিওতে বেশি ব্যস্ততা চলছে ইদানিং কারণ বেশ কিছু গান নিজের জন্য করছি এছাড়া অনেক নতুন কয়েকজন শিল্পীর জন্য গান তৈরি করছি আর স্টেজ তো আছে তাহলে আমরা কি পরবর্তীতে অ্যালবাম পাবো নাকি সিঙ্গেল ট্র্যাক হিসেবে এটা তো অ্যালবাম তো আসলে রিলিজ হয় না সব সিঙ্গেল ট্র্যাক হয় তো বা উইথ মিউজিক ভিডিও আকারে একটি একটি করে গান রিলিজ হবে আচ্ছা मन गान <laughs> तबलार <laughs> লাইফটা বা জার্নিটা শুরু হয়েছিল সেটা তবলা বাজানোর মাধ্যমে আমি একাডেমিতে খুলনা উদিচির স্টুডেন্ট ছিলাম সেখানে দীর্ঘদিন আমি তবলা বাজিয়েছি এবং স্টেজে আমি অনেক দিন তবলা বাজিয়েছি ঢাকাতেও এসে অনেক দিন তবলা বাজিয়েছি আর এখন আসলে ওইভাবে বাজানো হয় না পরবর্তীতে আমার আমি যখন গানের প্রতি একটা ঝোঁক ছিল এটা তবলা বাজাতাম ঠিকই কিন্তু স্কুল কলেজে যখন টুকটাক ফাংশন হতো তখন বিভিন্ন প্রোগ্রামে গান গাওয়ার সুযোগ পেতাম তখন তো তখন টিচাররা খুব বলতো যে তুমি গান গাও তো ওখান থেকে উৎসাহ পেতাম তো সেখান থেকে আর বন্ধু বান্ধবের একটা বেশ বড় ইন্সপায়ারেশন ছিল যে তুমি গান গাও সবাই বলতো যে তুমি তবলাও তো ঠিক আছে বাট তুমি গান গাও ভালো করবা তো সেই গাইতে গাইতে গায়েন আর দেন ঢাকাতে এসে দূরবীন ব্যান্ডের সাথে জয়েন করা সুহিত ভাই আমাকে ইনভাইট করেন মানে আমার অনেক বড় একটা আমার কেরিয়ার অনেক বড় একটা অবদান সুহিত ভাইয়ের তো তারপরে শহীদ ভাই ব্যান্ডে দুদিন ব্যান্ডে জয়েন করা দেন আরফিন রুমি আমরা সবাই মিলে তখন একটা টিম ওয়ার্ক দেন ফার্স্ট অ্যালবাম দুই হাজার নয় সালে সাদা মাটা এই তো চলছে বাহ খুবই ভালো লাগলো এবং আমি এটা একটা বিশ্বাস করি একটা বিষয় যে গানকে সৃষ্টি করতে হলে গানের প্রথম মূল ভিত্তিটাই তো সুর অবশ্যই গানকে সৃষ্টি করতে হলে অবশ্যই তাকে একজন মিউজিশিয়ান হতে হবে এই তবলা বাজানোর জন্যই আমি দেখা গেল যে অনেক শিল্পীর গান শুনেছি যে কোন গানের কোন ঠেকা আমার ঠেকা বলি আর কি যে এই গানের তালের প্যাটার্নটা এরকম বা এইভাবে বাজাচ্ছেন উনি এই প্রচুর শুনেছি প্রচুর গান শুনেছি যার কারণে ওই গান শোনাটা এখন আমার সুরের ক্ষেত্রে কাজে লাগছে একদম ভাইয়া আড্ডা দিতে কিন্তু খুব ভালো লাগে এবং আমরা যারা গান করি আমাদের কিন্তু গান রিলেটেড আড্ডাটা আমাদের খুবই মজা লাগে জমে যায় একদম কিন্তু এর মাঝখানে যদি একটা গান হয় তাহলে কেমন হয় শুধু তুমি আছ 
কেউ তো আর থাকে না ভালোবাসি আমি শুধু তোমায় চোখেতে চোখ রাখো না হো ভালোবাসা দিয়ে রেখেছি অন্তরে সে যে কেন মন বোঝে না কেন থাকো দূরে চোখের আড়ালে মন তুমি ছুঁয়ে দেখো না মন পাজরে শুধু তুমি আছো কেউ তো আর থাকে আমি যখন সুর করি তখন আমার একশো চার জ্বর ছিল তো মানে থাকে না কিছু গান এবং এই গানের অনেক মজার মজার ঘটনা ছিল বলতে গেলে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে আমার মনে আছে এই গানটার ভয়েসটা আমি রুমির বাসায় দিয়েছিলাম রুমির স্টুডিওতে রাকিবের কম্পোজিশন ছিল না আমি বললাম যে আমি রুমি ওখানে বসতে দেবো তো রুমি তখন বলেছিল সুভাই বলা যায় না কোন গান কি হয়ে যায় তো অনেক ভালোবাসা পেয়েছে এই গানের মাধ্যমে শ্রোতাদের কাছ থেকে বা এরপর প্রথম অ্যালবাম তো আপনার বললেন সাদা মাটা সাদা মাটা সেকেন্ড অ্যালবাম কখন আসলো সেকেন্ড অ্যালবামটা ছিল দুই হাজার বারোতে প্রথম অ্যালবামটা দুই হাজার নয় ছিল সেকেন্ডটা দুই হাজার বারোতে সেটা সাদা মাটা টু আর এর ভিতরে মন পাজর এটা এর অনেক মিক্সড অ্যালবামে গিয়েছি বাট সোলো অ্যালবাম কথা বলছি সেটা সাদা মাটা টু ছিল দুই হাজার বারোতে সেখানেও আল্লাহ রহমতে বেশ কিছু গান শ্রোতাদের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি সেখানেও রসিক আমার তুই আমার জীবন যাহার লাগি মানে স্টেজের একটা বিষয় ছিল মানে বেশ জমজমাট তো ওই যে বললাম যে রিদমের একটা বিষয় এখানেও আমি থ্যাংকস টু রুমি কারণ রুমি রুমিরও প্রচণ্ড রকম রিদম সেন্স এবং ভার্সেটাল একজন কম্পোজার আমি বলবো এবং রুমি ভাইয়া আমাদের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে একটা আলাদা একটা চেঞ্জ রকম প্যাটার্ন ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে রাইট একটা চেঞ্জ করে দিয়ে গেছে যেটা যেটা থ্রুতে আমি বলবো হ্যাটস অফ রুমি ভাইয়া যেটা থ্রুতে মানুষ আবার বাংলা গানের দিকে ঝুঁকেছে তো যেটা বলছিলাম যে রুমির বিষয়টা ওরকম আমরা দুজনে মিলে একসাথে অনেক কাজ করেছি इवन অনেক গান আমার গান যে শুধু না অনেক অনেক শিল্পীর অনেক গান আমার সামনেই তৈরি হয়েছে তো এবং সে গানগুলো বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে তো রুমিও আমি বলবো যে ভার্সেটাল কম্পোজার একাধারে ফোক গানগুলো যেভাবে মডার্ন কম্পোজিশন রুমি করেছে এবং এছাড়াও আলাদা একটা প্যাটার্ন কিন্তু রুমি তৈরি করেছিল তো থ্যাংকস টু রুমি কারণ অনেক গান সিলেকশনের একটা বিষয় থাকে আমরা দুজনে আলাপ করে প্রত্যেকটা গান সিলেক্ট করেছি যে গানগুলো হয়তো বা ভালো লাগবে এবং নতুনভাবে দেখা গেল যে এর মধ্যে এই গা অনেক গানই আছে অনেকে অনেকভাবে গিয়েছেন অনেক আগে গিয়েছেন তো সেই গানগুলো আবার নতুনভাবে প্রেজেন্ট করা এবং সেটাকে শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা এটা কিন্তু বেশ একটা চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয় কারণ এটা অলরেডি একটা কম্পোজিশনে জনপ্রিয় হয়ে আছে সেটাকে আবার নতুন করে শ্রোতাদের কাছে দেয়া বেশ টাফ একদম ভাইয়া আড্ডা তো আরও দেব আরও চলবে আড্ডা কিন্তু আরেকটি বিরতিতে যাব ওকে প্রিয় দর্শক নিয়েছি আরও একটি ছোট্ট বিরতি কোথাও যাবেন না ফিরে আসছি এক্ষুনি আবার সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমাদের এইসু টেলিভিশনের পর্দায় তিব্বত মিউজিকাল মুভিতে সাথে আছে বৃষ্টি এবং সাথে আছে কাজী শুভ ভাইয়া একদম গান নিয়ে কথা বলছি কিন্তু আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনার একদম লাস্ট রিসেন্ট গান কোনটি লাস্ট গান যেটা ছিল সেটা টাইটেল ছিল পরান কান্দে এটা আমার সুর করা ছিল রবি ইসলাম জীবনের লেখা ছিল এবং এই তো রাফির কম্পোজিশন ছিল সব কিছু মিলিয়ে একটা ভালো মিউজিক ভিডিও ছিল বিকাশ সাহা করেছিলেন ভিডিওটা ডিরেকশান দিয়েছিলেন এবং আর একটা মজার বিষয় ছিল এই গানে আমার মেয়ে পূর্ণতা ও মডেল হিসেবে খুব সুন্দর একটা স্টোরি শ্রোতা অবশ্যই স্পেশাল এবং আমি ওকে নিয়ে খুব টেনশনে ছিলাম কি করবে কি করবে বাট সে খুব ভালো অভিনয় করেছে এবং ওর অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যারেক্টার ছিল সেখানে শেষ পর্যন্ত সে খুবই ভালো করেছে বাট একটা সময় মজার বিষয় ছিল যে 
মানে ওখানে ওর বাবা মা থাকে যারা মডেল যারা ছিল আচ্ছা তো ও একটা সময় বলছিল যে আমি আরেকজনকে কেন বাবা মা বলবো যখন ডিরেক্টর বলছিল যে যে বাবার দিকে তাকাও ও আমার দিকে তাকা আমি পাশে দাঁড়ানো বাবা বলছে মা তুমি এখন তুমি এখন অভিনয় করছো অনেক কষ্টে বুঝি এবং সেই সময় যে সে একটু কান্না কান্না তার খুব মন খারাপ হচ্ছিল তার ভিতরে একটু ওই জিনিসটা কাজ করছিল এবং ভোর ছয়টার সময় শুটিং শুরু হয়েছে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুটিং লাস্ট সিকুয়েন্সে যে সে ঘুমিয়ে থাকবে তার প্যারেন্টসরা ঝগড়াঝাটি করবে এরকম একটা বিষয় তো ও যে ওই যে ঘুমানোর দৃশ্য ওঠানো খুব কষ্ট হয়ে গেছিল সবকিছু মিলে বেশ ভালো ছিল আমি বড় বড়ে আমার কোনো স্পেশাল পরিকল্পনা নিয়ে আমি আগাই না যখন যেটা হচ্ছে যখন যেটা হচ্ছে সেটাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে ওটার সাথে কাজ করা ওটাকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া প্ল্যান নেই যে আরো কিছু করব বা পরিধি আরো বাড়বে অবশ্যই ফিউচার প্ল্যান বলতে কি অবশ্যই আমি ভালো কাজ করে যেতে চাই আমার যে একবারই আমি আকাশ চুম্বি অনেক কিছু আশা করা সেটা আমি কখনোই না আমি বড় বড় মতো আমি অল্পতেই খুশি হই শুরু থেকে এটা আমার সব সময় চাওয়া ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট আমি অনেক বেশি কিছু আমার দরকার নেই আমি অল্পতেই আমি যেভাবে আমি টেস্ট ম্যাচ খেলে যাব আমি <laughs> 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 কি করে বলো না বোঝাই এই গানটা কিন্তু আমি আমি ফেসবুকে অনেক সময় দেখি এই গানটা বেশ ভালো শেয়ার হয় এবং ভালো কমেন্টস গুলো বেশ পজিটিভ কমেন্টস এটা আশা করি শ্রোতারা যারা দেখেননি বা শুনেননি তারা শুনে নেবেন ইউটিউবে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই এবার আমি দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নেই প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আশা করছি আমাদের এই ছোট্টখাট্ট আয়োজন আপনাদের অনেক বেশি ভালো লেগেছে সেই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ